ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிஷ் கிட் கிச்சன் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் வ்ளாகில் அப்படின்னா இன்னைக்கு வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொட்டின் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மாமா பொண்ணுக்கு ஃபங்க்ஷன் அதாவது கல்யாணம் ஆல்ரெடி வந்து நிச்சயதார்த்தம் போட்டிருந்தேன் பட் வந்து கல்யாணம் வந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ என்னால் அது வ்ளாக் எடுக்க முடியல சில காரணங்களால் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி நடந்த ரொட்டீன் ஒரு சாட்டர்டே சண்டே என்ன ரொட்டீன் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சின்ன வ்ளாக் மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈவினிங் டைம் தம்பி ஸ்கூல் வீட்டு வந்ததுக்கப்புறமா வந்துட்டு இன்றைக்கி பானிபூரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணோம் அப்போது எடுத்த வீடியோ தான் இது சாட்டர்டே வந்து தம்பிக்கு ஸ்கூல் ஸோ அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்திருந்தான் அப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அன்றைக்கி என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா பானிபூரி சம்பி கேட்டிருந்தான் விக்னேஷ் கேட்டிருந்தான் ஸோ பானிபூரிக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்க இல்லை பசங்க அது மாதிரிலாம் இருந்தாங்கன்னா சின்ன சின்னதாக இது மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் கொடுங்க ஸோ இது மாதிரிலாம் கொடுக்குறப்போ அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டாக இருக்கும் ஒரு ஒரு வேலை செஞ்ச நமக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஜாலியாக ஒரு வேலை செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒர்க் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த குட்டி குட்டியாக போட்டு எடுக்கிறது அந்த அச்சு வச்சு எடுக்கிறதுலாம் சிவானி வந்து என்னென்னா லீவ் அவளுக்கு ஸோ அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டான் ஸோ அதனால் தம்பி மட்டும் இருந்தனால இது பண்ணால் இல்லைன்னா பாப்பாவும் சேர்ந்து பண்ணுவா ஸோ விக்னேஷ் அப்படின்னு நச்சுமா ஜஸ்ட் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே உங்கள்கிட்ட நான் காட்டிகிட்ருக்கேன் தம்பி என்ன பண்ணனா இதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக நம்ம போட்டு எடுக்கணும்ல எண்ணெயில் பொறிச்சு பானிபூரிக்கு ஸோ அதுக்கு தம்பி ரெடி பண்ணி கொடுத்தான் அப்புறமே வந்து இது நான் வந்து ஆல்ரெடி நான் வீடியோவில் போட்டுட்டேன் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக வந்து வீட்டில் செய்யக்கூடிய ஒரு பானிபூரி தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நான் லிங்க்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் போட்டேன்னா ரொம்ப பெரிய வீடியோ ஆயிரும் ஆல்ரெடி என்னை போட்டது தான் அப்படின்றனால ஃபுல்லாக நான் எடுக்கல வீடியோ ஓகேங்களா அதனால் பானிபூரிக்கு எல்லாமே நான் ரெடி பண்ணிட்டுருந்தேன் தம்பி வந்து நான் உருட்டி தேய்ச்சி வச்சது மட்டும் அச்சு போட்டுட்ருந்தான் ஸோ அச்சு போட்டு எல்லாம் எடுத்தக்கப்புறம் நான் பூரி போட்டு பொறிச்சேன் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி நல்லா புஃபெல்லாம் உப்பி வருது அப்படின்றத நம்ம உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் வீடியோவை அப்படி எடுத்தேன் ஸோ பாருங்கள் உள்ள எண்ணெயில் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேயே வந்து நல்லா உப்பெல்லாம் வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணி விடணும் அப்படின்னா அந்த எண்ணெயில் வச்சு லேசாக அமுத்தி விடணும் நம்ம எண்ணெயை வந்து லைட்டாக அப்படியே குடிக்கிற குடிக்க குடு அப்படியே வந்து அமுத்தி அமுத்தி விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா உப்பெல்லாம் வந்துடும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நம்ம சாப்பிட்றோம் இதில் வந்து மைதா ரவை அதெல்லாம் நான் எதுவுமே கலக்கல ஜஸ்ட் வந்து இல்லை ரவை மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போல இருக்கு கலந்திருக்கேன் கோதுமை மாவு கலந்துட்டு கொஞ்சம் போல ரவை மட்டும் கலந்துக்கிட்டு மைதா மாவு வந்து ஹெல்த்தி கிடையாது இல்லை சும்மா வீட்டில் இருக்கும்போதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி ஒரு டிஃபன் மாதிரியே நாங்கள் சாப்பிட்ட அன்னை நைட் டின்னர் முடிச்சிருவோம் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா கோதுமை மாவுலேயே செஞ்சுருவேன் நம்ம வந்து மைதா சேர்த்து இதை ஃபுல் டிஃபனாக கொடுக்குறப்ப இது வந்து கண்டிப்பாக அன்ஹெல்த்தி தான் ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னா ஓகே மற்றபடி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம டிஃபனாக எடுத்துக்கும் போது அந்த மைதா மாவாகவே ஃபுல்லாக எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்றனால கோதுமை மாவும் ரவையும் மட்டும்தான் கலந்து பசிஞ்சிருக்கேன் அதாவது அரை கிலோ கோதுமை மாவுக்கு ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு ரவை கலந்துருக்கேன் அவ்வளோதான் இது மாதிரி கலந்திங்கன்னா உப்பெல்லாம் இருக்க அந்த பூரி வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு அதோடைய கிறிஸ்பி குறையாமல் அப்படியே இருக்கும் பாருங்கள் இது மாதிரி தான் ஸோ இது மாதிரி நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு கடையில் கிடைக்கிற டேஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்கிதோ கிடைக்கலையோ ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஃபுட்டு சாப்பிட்டோம் நிச்சயமாக வந்து இதுவும் ஒரு டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நல்லல அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிற மாதிரி இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு பேபி ஃபுட்டு தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கஞ்சி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நான் அவங்களுக்கு நான் எடுத்த வீடியோ தான் இது வந்து குழந்தைங்க குட்டி குழந்தைங்க மூணு மாதத்துலேருந்து எந்த குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு வயிறு சம்மந்தமாக ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை வந்து காய்ச்சல் இல்லை வந்து ஒரு ஸ்டொமக் பெயின் இது மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு நாள் ஒரு சாஃப்டான ஃபுட்டு என்ன கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு அப்படிங்கிறத தான் காட்டுறேன் காட்டின அரிசி வந்து புழுங்கல் அரிசி இருக்குல்ல அதில் வந்து குறுண அரிசி இது நீங்கள் நார்மலாக சாப்பாடு வைக்கிறோம்ல மனச்சு நூல் பொண்ணி அது மாதிரி அரிசி அதை கூட நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு இது மாதிரி குறுணையாக்கிக்கலாம் இப்போ நான் காட்டின அளவு ஒரு பேர் மட்டும் சாப்பிடக்கூடிய அளவு ஒரு குட்டி கப்லேயே ஒரு ஹாஃப் கப் போட்டிங்க அப்படின்னா தாராளமாக ஒருத்தர் வந்து சாப்பிட்லாம் ஸோ அந்த அளவு தான் இப்போ நான் காட
இப்போ வந்து இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டே இருங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் கலந்து விட்டுட்டு ஃபுல் சிம்ல அதாவது அதுவே பொங்க வரும் மேலே நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியில் தானே போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா கர கலந்து விட்டுட்டு இது பண்ணும்போது இது மேலே அப்படியே அதுவே பொங்கி வரும் பொங்கி வர டைமில் நம்ம ஃபுல் சிம் இது மாதிரிங்க இது மாதிரி இப்போ வந்து ஃபுல் சிம் பண்ணிடுங்க சிம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அது வந்து நல்லா வெந்துடும் ஸோ வந்து எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மாதிரி அளவுக்கு தான் டைம் எடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கஞ்சி வந்து கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட்டு எடுத்து நம்ம சாதம் எப்படியும் அமுத்தி பார்ப்போம் அது மாதிரி அதில் எப்படியும் ஒன்று ரெண்டு குருணை மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம கையில் லேசாக அமுத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா பாருங்கள் அப்படி நல்லா சாஃப்டாக ரொம்ப பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஓகே ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ரொம்ப வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு அமுத்தாமல் லேசாக சாஃப்டாக வெந்துடும் ஸோ இது மாதிரி பார்க்கணும் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மைல்டான ஃபுட்டு இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு இது இந்துப்பு இருக்குல்ல இதுதான் இந்துப்பு ஸோ இதை வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் இந்துப்பு சேர்க்கும்போது அதில் உப்பு தன்மை கரிப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் உப்பு வந்து கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க நார்மலாக நம்ம சேர்க்குற உப்பை விட இதில் பாதி சேர்த்தோம் அப்படின்னாலே போதும் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் வந்து லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் நான் ஆட் பண்ணலை அவங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்றதுலாம் நான் ஆட் பண்ணலை அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாதம் நல்லா அந்த கஞ்சி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சாதம் கொடுக்குறப்ப இது மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா காய்ச்சல் இருந்தால் கூட சீக்கிரமாக சரியாக போயிடும் மற்றபடி வேறு எதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரியாக போயிடும் நம்ம சாப்பாடு வந்து வேறு ஹார்டான எந்த ஃபுட்டும் கொடுக்க முடியாத டைமில் இது மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நான் இதை ஒரு வீடியோவாக ஷூட் பண்ணி போட்டேன் ஸோ பாருங்கள் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பேபி ஃபுட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மைல்டான ஒரு ஃபுட்டு சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை டைமில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மட்டன் எடுத்துருந்தோம் சரிங்களா அப்போ வந்து இடையில மாவாற்ற வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு சரி மாமா பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் மாவாற்ற ஒர்க்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே முடிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்பணும்ல அடுத்த நாள் அதனால் சரி சொல்லிட்டு மாவெல்லாம் ஆட்டுறதெல்லாம் முடிச்சுட்டேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து மட்டன் எடுத்துருந்தோம் அதில் ஒரு நாலு பீஸ் வந்து மட்டன் நான் வெளியே எடுத்து வச்சுருந்தேன் இதுக்காகனே இந்த நோம்பு கஞ்சி இருக்குல்ல அது செய்கிறதுக்கு நான் அதோடைய காரணம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் குக்கரில் இதில் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பட்டை போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் நான் எடுத்து வச்சேன்னு சொன்னேன் மட்டன் அதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்ல நைஸாக ஓட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் அதையும் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா ருசி சமையல் அப்சரா அக்கா இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து செஞ்சு காட்டின டிஷ்ஷு ஸோ அவங்க வந்து நான் கேட்டிருந்தேன் அக்கா எனக்கு இது மாதிரி நோம்பு கஞ்சி எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது அதனால் செஞ்சு வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடணும்னு ஆசை எனக்கு அதனால் சொல்லுங்கன்னா வீடியோ போட்டிருந்தாங்க ஸோ பாருங்கள் இது கூட சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக பூண்டு அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி இஞ்சி வந்து தட்டி தான் போடணும் இது வந்து அரைச்சி போடக்கூடாது இஞ்சி தட்டி தான் போடணும் பூண்டு முழு பூண்டாக போட்டுக்கணும் அதனால் அந்த அக்கா சொல்லியிருந்தாங்க நீ கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் வீடியோவில் போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இருந்தாலும் எனக்கு அவங்க போட்ட கண்டென்ட்டை போட பிடிக்கல ஸோ ரொட்டீனில் போடலாம்னு சொல்லி தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பில்ல கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை அதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து ருசி சமையல் அப்சரா அக்கா செஞ்சு காட்டின டிஷ் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு அவங்க செய்கிற சமையல் எல்லாமே ரொம்ப அட்ராக்ட் ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சாதம் அரிசி ஊற வச்சேன் அதில் வந்து கால் கப்புக்கு கம்மியாக கட கடலை பருப்பும் அரை கப் வந்து பாசி பருப்பையும் நல்லா வறுத்துட்டு ஊற வச்சுருந்தேன் இதில் ஒரு டம்ளர் வந்து அரிசி அரை டம்ளர் பாசி பருப்பு கால் டம்ளர் கடலை பருப்பு அந்த பாசி பருப்பையும் கடலை பருப்பை மட்டும் லைட்டாக வர சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றாமல் ட்ரை பேனில் வறுத்துட்டு அதில் போட்டிருக்கேன் போட்டு ஊற வச்சு ஒரு மணி நேரம் ஆகுது இது வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ வந்து தண்ணி அளந்து ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கப் கூட வந்து வெந்தயம் போட சொல்லியிருந்தாங்க மறந்துட்டேன் ஒரு கப் சாதத்துக்கு நாலு கப் தண்ணி அந்த அளவுக்கு ரேஷியோ ஸோ கூடவே உப்பையும் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு ஸோ அவங்களுடைய சமையல் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் அவங்களுடைய இதில் பார்த்து நான் சமைச்சு பார்த்துருக்கேன்
ஸோ வந்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு மூடி வச்சிட வேண்டியதான் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு ஸோ பார்த்துட்டு இப்போ நான் மூடி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கிறேன் அஞ்சு விசில் விட்டுட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து விக்னேஷ்க்கு தோசை ஊற்றணும் ஸோ விளையாட போயிருக்காங்க சார் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் தோசை ஊற்றிட்டு விக்னேஷை கூப்பிட்டுட்டு இங்கே வந்து கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணி விட்டுட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் பாப்பா பேக்லாம் பாருங்க அங்கே நான் அங்கேயே வச்சுருக்கா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து தோசை வந்து வெந்திருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பாருங்கள் கிச்சன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி இப்படி தான் இருக்குது ஒரு பக்கம் கஞ்சி வெந்துட்டுருக்கு விசில் வந்துட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் வந்து தோசை வெந்துட்டுருக்கு ஸோ ஒரு ஃபைவ் விசில் சவுண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு தோசை ஒரு பக்கம் வெந்தாச்சு விக்னேஷை கூப்பிட்டு சாப்பிட சொல்ல வேண்டியதான் அப்புறம் வந்து மதியானம் வச்ச மட்டன் குழம்பு இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா விக்னேஷ்க்கு வந்து மட்டன் குழம்பு வச்சு தோசை வச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் கஞ்சி எங்களுக்கு ஆமாம் வந்து அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம் அவனுக்கு அந்த கஞ்சி இதெல்லாம் பிடிக்காது ஸோ அதனால் எனக்கு என் ஹஸ்பண்ட்க்கு அப்புறம் வந்து பக்கத்தில் இந்த பசங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வைக்கிறோம்ல நோம்பு கஞ்சி அப்படிங்கிறத ஸோ அதுக்காக ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஓ ஆல் ஓவர் ஒர்க்கு முடிஞ்சுது தம்பிக்கு வந்து கறி குழம்பு வச்சு தோசை வச்சு கொடுத்தாச்சு அவன் டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்ருக்கான் ஸோ பார்த்திங்கன்னா டிவியில் வந்து விளம்பரம் ஓடிட்டுருக்கு சீரியலோட விளம்பரம் ஸோ வந்து விசில் வந்துட்டு ஆஃப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எடுத்து பார்த்தேன் பட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு அப்படி பார்க்கலாம் வாங்க எடுத்துகிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா சாதம் வெந்தாச்சு பட் பருப்பு பார்த்திங்கன்னா வேகவே இல்லை அதுதான் வந்து விஷயம் என்னென்னா நான் அஞ்சு விசில் விட்டது இன்னும் ரெண்டு விசில் கூட சேர்த்து விட்டுருக்கலாம் பட் வந்து அஞ்சு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா பருப்பு மட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே முழுசாக இருந்துச்சு ஸோ கடலை பருப்பும் பாசிப்பருப்பு கூட கொஞ்சம் கரைஞ்சிருச்சு பட் கடலை பருப்பு வந்து வேகலை டைம் எடுத்துக்கிச்சு ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் மூடி வச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சு எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு அப்புறம் பார்த்தேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் அந்த பருப்பு இருக்கிறது எதுவுமே தெரியல ஃபஸ்ட்டு பருப்பு பருப்பாக தெரிஞ்சிச்சு இல்லை பருப்பு தெரியல ஸோ அப்சராக்கா ருசி சமையல் அப்சராக்கா சொல்லி நான் செஞ்ச நோம்பு கஞ்சி ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு ஸோ நோம்பு கஞ்சிலாம் வந்து நம்ம ஹிந்து ஸ்வீட்டில் நம்ம செஞ்சது கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் வந்து சாப்பிட்றது தானே எங்கே செஞ்சால் என்ன ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நோம்பு கஞ்சி அது இந்த மசூதியிலலாம் வந்து கொடுப்பாங்க அது மாதிரி செஞ்சு கொடுக்குறப்பலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதை நம்ம வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணணுமேன்றதுக்காக ட்ரை பண்ணி நல்லா வந்துச்சு ஸோ அக்கா தேங்க்ஸ் ருசி சமையல் அப்சராக்காக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் ஓகே வாங்க இது வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய நோம்பு கஞ்சி ரெடி ஓகே நம்ம பேபி ஃபுட்டான நார்மல் கஞ்சி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நோம்பு கஞ்சி பார்த்தோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே வந்து மாமா வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம் மாமா வீட்டில் வந்து இந்த கோலெல்லாம் போட்டு அங்கே இருக்கவங்க எல்லாமே கோலெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் காமெடியெலாம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதை அப்படியே தம்பி வந்து வீடியோ எடுத்தான் விக்னேஷு ஓகே அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு கிளம்பியாச்சு கல்யாணத்தில் போயிட்டு என்ன சுத்தமாக எந்த ரொட்டீன் வீடியோ எதுவுமே வ்ளாக்ஸ் எதுவுமே எடுக்க முடியல ரொம்ப ரொம்ப சாரி கேட்டுக்கிறேன் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்து அவங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறமே வந்து கல்யாணத்தில் போய் நான் சாப்பிட்டேன் அந்த டிஃபன் நைட்டு வந்து முத நாள் நைட்டு இருக்குல்ல பரிசம் போடுதல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை மட்டும் ஜஸ்ட்டு அங்கே உட்காரும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இலையில் உள்ளது மட்டும் எடுத்தேன் ஸோ சாப்பாடு டிஃபன் எல்லாமே செம்ம பாப்பாவுடைய ஃபங்க்ஷனில் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மீண்டும் இன்னொரு கண்டென்டின் ரெசிபியோட மறுபடியும் சந்திக்க வரேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ